আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রিয়মুখ সেগমেন্টে আমরা কম বেশি সবাই সাজতে খুব পছন্দ করি আর আমাদেরকে যারা সুন্দর করে সাজিয়ে তোলেন তারা হচ্ছেন মেকআপ আর্টিস্ট আমরা আজ আমন্ত্রণ জানিয়েছি তেমনই একজন মেকআপ আর্টিস্টকে যিনি কিনা এ প্রজন্মের সবচাইতে জনপ্রিয় আমাদের সকলের প্রিয় মেকআপ আর্টিস্ট জাহিদ খান শুভ সকাল কেমন আছেন শুভ সকাল ভালো আছি আপনি কেমন আছেন হ্যাঁ আমি খুব ভালো আছি এবং আপনাকে দেখে তো আরও অনেক বেশি ভালো লাগছে যেহেতু আপনি আমাদেরকে মেয়েদেরকে স্পেশালি সুন্দর করে সাজিয়ে তোলেন এবং একদম লুকটাই চেঞ্জ করে দেন তো বাংলাদেশের প্রথম মেকওভার ব্রাইডাল মেকওভারের যে ট্রেন্ডটা সেটা আপনি শুরু করেছেন এই যে একটা কনসেপ্ট ব্রাইডাল মেকওভারের এটা কিভাবে আপনার মাথায় এলো আমি যেটা শুরুতে করেছি আমার শুরুতেই ভালো লাগতো ব্রাইড নিয়ে মানে ব্রাইডাল মেকওভারটা একদম ছোটোবেলায় যেটা করতাম ছবি আঁকতাম ছবি আঁকতে ভালো লাগতো তো ছবি আঁকা থেকেই আসলে এই মেকওভারের প্রতি আমার হচ্ছে দুর্বলতাটা আর হচ্ছে আমি যখন চিন্তা করেছি যে কিছু করলে আমি ব্রাইডাল ব্রাইড নিয়ে করব তা ব্রাইড শুধু মেকওভারটার পাশাপাশি তো আসলে শুধু মেকওভারটা হলে হবে না পুরো ওভারঅল গেট আপটাই দরকার তার মেকওভার মেকআপের সাথে সাথে আমি হচ্ছে ড্রেস আপ জুয়েলারি এটাও আর কি রেখেছি তো আমরা আগে যেটা দেখতাম যে ব্রাইডালের ক্ষেত্রে বা কনেকে সাজানোর ক্ষেত্রে তো আমরা সবাই মেয়ে মেকআপ আর্টিস্টকে প্রাধান্য দিতাম বা তাদের কাছে কমফোর্টেবল ফিল করতাম সেক্ষেত্রে আপনি ছেলে মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে প্রথম ট্রেনটা স্টার্ট করেছেন তখনকার শুরুটা কেমন ছিল বা শুরুতে কি ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে আসলে যেহেতু প্রফেশনটা একটু ভিন্ন একটু তো ঝামেলা হয়েছেই ফ্যামিলি থেকে তারপরে আশেপাশের মানুষদের থেকে তো আমি যেটা করেছি ভালোবাসা থেকে তো কাজটা করেছি তা আমি আমার মতো করেছি ইনশাল্লাহ আল্লাহ রহমতে चिंता करत ब्राइडल मेकओवर प्रफेशन होते ना कि भलो लगे क्या तो जख सजान स्टार्ट कर लगभग বা যখন সাজাতেন তখন কি সবার ধারণা চেঞ্জ হয়েছিল বা এই যে মেক আপ করাটা এটার তো অনেক আমরা অনেক সময় দেখে থাকি মেক আপ আর্টিস্ট যারা তারা অনেক ধরনের ট্রেনিং নিয়ে থাকে প্রথমে কি আপনি ট্রেনিং নিয়ে স্টার্ট করছিলেন নাকি শুধুমাত্র কোথল বসতেই শুরু করেছিলেন না কোনো ট্রেনিং নেইনি শখের বসেই পুরোটাই আচ্ছা তো অনেকে আছে যারা এখন জাহিদ খানকে ফলো করেন বা জাহিদ খানের কাজ খুব পছন্দ করেন বা তার মতন করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি কি কোনো ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছেন কিনা তাদেরকে শেখানোর জন্য शीतर शुरू मानी विजन स्टार्ट हो जाए तो क्षेत्र में मेकओवर क्षेत्र আসলে ভিন্নতা তো আনতেই হয় ব্রাইডাল মেকওভারটা হচ্ছে প্রতিনিয়তই হচ্ছে চেঞ্জ মানে করা উচিত বা করাটা হচ্ছে জরুরি আর আমি যেটা এবার করছি এখন তো হচ্ছে প্রোগ্রাম অনেকগুলো প্রোগ্রামই হয় সেই পাঁচ ছয়টা প্রোগ্রাম হয় তো এক একটা প্রোগ্রামে থিম হয় থিম ওয়েজ হচ্ছে প্রোগ্রামগুলো হয় তো ওভাবে করে থিম বুঝে বুঝে আমি আসলে ক্লায়েন্টের সাথে যখন মেকওভার করি তখন ডিসকাস করি যে আসলে প্রোগ্রামটা কি তার কোনো থিম আছে কি না বা কোনো কালার পছন্দ আছে কি না মেকওভারে কোনো পছন্দ আছে কি না এই সব কিছু তার সাথে ডিসকাস করে তারপর আমি মেকওভারটা করি আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে ব্রাইডালের ড্রেসটাও কি তাদের পছন্দ অনুযায়ী আপনি প্রোভাইড করেন নাকি আপনার অলরেডি মেকিং যেসব ড্রেস আছে সেখান থেকে তারা পছন্দ করে জুয়েলারির ক্ষেত্রেও অনেকে হচ্ছে পছন্দ করে যে আমার পুরো মেকওভারটা বা পুরো গেট আপটা পছন্দ করে যে জুয়েলারিটা তারপরে হচ্ছে ড্রেসটা আমারই পুরো কনসেপ্টটা নিবে তো ওভাবে আমার ওইটা হলে আমার জন্য অনেক সুবিধা হয় পুরো আমার তো ওইটা চিন্তা থাকে যে আমি ব্রাইটটাকে ওভাবে হ্যাঁ ম্যাচিং করবো কীভাবে ওইটা আমার আমার জন্য খুব ভালো হয় আর কি ওই বিষয়টা আচ্ছা তো এই যে ড্রেস এবং জুয়েলারি যেটা কিনা মেকওভার সাথে সাথে আপনি প্রোভাইড করেন সেটা পুরোপুরি ডিজাইন কি আপনি করেন নাকি অন্য কারো কোনো কেউ আছে আপনাকে সহযোগিতা করার জন্য না ওইটা হচ্ছে পুরোটাই আমি করি ডিজাইনটা আমারই কনসেপ্ট ড্রেস এবং জুয়েলারি কিছু কিছু হচ্ছে বাহির থেকেও আনা হয় আচ্ছা ওই ড্রেসের সাথে বা ব্রাইডালের পছন্দ অনুযায়ী সেটাকে ম্যাচ করার জন্য তো এই যে এত দূর এলেন বা আপনি এখন তো বলা যায় যে কেউ চায় পুরো তার প্রোগ্রামটা পুরো বিয়ের প্রোগ্রামটাই একজনের কাছ থেকেই সব কিছু করবো তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কোনো প্যাকেজ সিস্টেম আছে কি না যে কেউ চাইলে একটা দুটা প্রোগ্রাম সেট আলাদা করে নিতে পারে অথবা পুরোটা প্রোগ্রামে আপনি অল ওভার সব কিছু প্রোভাইড করবেন এমন কোনো কিছু 
প্যাকেজ নেই আমার পার প্রোগ্রাম ওভাবে করেই সেট করা কিন্তু হচ্ছে যারা পুরো প্রোগ্রাম তো যেটা বললাম যে অনেকগুলো প্রোগ্রাম হয় তো প্রোগ্রাম আমার মনে হয় কি পুরো ফুল প্রোগ্রামে সবগুলো প্রোগ্রামে একটা মেকআপ আর্টিস্টের কাছেই করা ভালো সে হচ্ছে ভ্যারিয়েশনটা বুঝবে যে হলুদে কীভাবে দিয়েছে বা ওয়েডিং হ্যাঁ চেঞ্জ আনার দরকার তা আমার কাছে মনে হয় একজনের কাছে করাটাই বেটার আচ্ছা তো আপনাকে সহযোগিতা করার জন্য এখন কেউ আছে কি না হ্যাঁ আমার তো আছে লোক আছে অনেক মেয়েরা আছে আমাকে হেল্প করছে আচ্ছা তো এই যে যাদের ইচ্ছা যে আপনার কাছ থেকে তারা মেকআপ শিখবে বা শিখতে চায় বা আপনার ফুটস্টেপ ফলো করতে চায় তাদের জন্য আপনার কি করছেন বা সামনে কি করণীয় আছে এখনও আপাতত করছি না সেরকম ট্রেনিং বা হচ্ছে ওয়ার্কশপগুলো যেগুলো এখন করে তা আমি ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে করব এরকম প্ল্যানিং আছে যেহেতু এখন কাজ নিয়ে একটু ব্যস্ত থাকা হচ্ছে সেই জন্য আর করা হচ্ছে না আচ্ছা প্রথমে যে প্রবলেমটা আপনি ফেস করেছিলেন পরিবার থেকে যে মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে আসলে ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করাটা মোটেও উচিত নয় বা এটা একটা বুদ্ধিমানের কাজ নয় তো এখন এত দূর আসার পরে বা এখন তো বলা যায় যে আপনি সাকসেসফুল এবং আপনার বেশ জনপ্রিয়তা সেই জায়গা থেকে আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই মেকআপটাকে প্রফেশন হিসেবে নেওয়াটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত এখন তো আমি হানড্রেড পার্সেন্ট বলবো এটা হচ্ছে প্রফেশনটা খুবই ভালো একটা প্রফেশন মানে হচ্ছে ক্যারিয়ারের জন্য তা এখন যারা এটা করবে এই প্রফেশনটা যারা আর কি বেছে নেবে তা আমার কাছে মনে হয় তারা কাজটাকে প্রথমে যেটা করবে ভালোবাসা থেকে কাজটা করবে তারপর হচ্ছে ট্রেন্ড ফলো করবে ট্রেন্ড এখন যেরকম ট্রেন্ড চলছে ট্রেন্ডটা ফলো করবে অনেকের কাজ দেখবে তারপর হচ্ছে নিজের একটা স্টাইল তৈরি করবে সিগনেচার একটা স্টাইল তৈরি করবে এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার আর হচ্ছে কপিটা না করাটাই ভালো হ্যাঁ কারো একটা দেখে কপি করাটার চাইতে নিজের একটা স্টাইল তৈরি করলে ওইটা খুব ভালো কাজের ক্ষেত্রে আচ্ছা জাহিদ খান মেকওভারের শাখা আমরা কবে থেকে দেখতে পাবো বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো ছিটানো ইনশাল্লাহ আমি এটা নিয়ে এখনও চিন্তা করছি না কারণ শাখাটা হলে কি আমি সবটা জায়গায় সব জায়গায় যে আসলে সময়টা দিতে পারবো না একটা জায়গায় থাকলে সবাইকে আমি ওভাবে করে সার্ভিসটা দিতে পারবো কোয়ালিটিটা ভালো থাকবে হ্যাঁ তো সম্প্রতি আপনি গ্লোবাল বিজনেস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন যেটা কিনা বোম্বে থেকে আপনি নিয়েছেন এবং আমাদের সকলের প্রিয় যাকে বলা যায় যে আমাদের একটা ক্রেজ আমরা যাকে সবসময় সামনে টিভিতে দেখে সবসময় চিন্তা করি একটু যদি সামনে থেকে দেখতে পারতাম সেই মাধুরী দীক্ষিতের হাত থেকে আপনি নিয়েছেন নেওয়াটি এটার অনুভূতিটা কেমন ছিল বা যখন আপনি নমিনেটেড হয়েছেন যখন আপনি জানতে পেরেছেন এমন কিছু একটা তখন কেমন ছিল আসলে অনুভূতিটা তো অনেক অসাধারণ এটা তো আসলে বলে বোঝানো যাবে না তাই এটা অ্যাওয়ার্ডটা হচ্ছে একটা কাজের স্বীকৃতি তা আমি যখন কি ওখানে গিয়েছিলাম আমি খুব একটু কম সময়ের মধ্যেই গিয়েছিলাম কারণ ও সে আমার ফ্লাইটেই ছিল সেদিন আমি হুট করে গিয়ে জাস্ট অ্যাওয়ার্ডটা অ্যাটেন্ড করেছি তা আমি যে যে খুব এক্সাইটেড ছিলাম আসলে মাধুরীর হাতে আমি অ্যাওয়ার্ডটা পাচ্ছি মাধুরীর ফ্যান তো এটা বলা কিছু নাই তারপরে ওনার হাত থেকে যে নিলাম অ্যাওয়ার্ডটা তখন আমার কাছে আসলে মনে হলো আসলেই আমার সার্থকতা এবং তখন তো আমরা যেটা দেখেছি বা জানি যে আপনি মাধুরী দীক্ষিতকে তার একটা আঁকা ছবি যেটা কিনা আপনি এঁকেছেন তাকে দিয়েছিলেন তো সেই ছবিটা কখন এঁকেছিলেন বা তিনি কেমন পছন্দ করলেন সেটা ছবিটা আঁকা হয়েছে অনেক আগেই আমি যখন দশ বারো বছর ছিলাম তখন একটা স্কেচ করেছিলাম পোর্ট্রেট পেন্সিল দিয়ে তো ওইটা যখন আমার অ্যাওয়ার্ডের দুই থেকে তিন দিন আগে আমি ওইটা হচ্ছে কালার করে নিয়ে যাই মেকআপ প্রোডাক্ট দিয়ে ওনার জন্য এটা আচ্ছা তো সেটা পাওয়ার পর তার অনুভূতি কি ছিল তার অনুভূতি সে খুবই দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে এবং সে বলছে যে এই ছবিটা আমার খুব পছন্দের একটা ছবি মানে যে ছবিটা আমি এঁকেছিলাম পোর্ট্রেটটা তার খুব পছন্দের ছবিটা ছিল তো সে সেটা বলছিল আমাকে আর কি খুব ভালো লেগেছে আচ্ছা তো তারপরে আসার পরে পরিবারের অনুভূতি বা এই যে এখন কাজ করছেন পরিবারের তো একটা সময় সাপোর্ট ছিল না তাদের এখন কি বলার বা তারা কি বলছেন না এখন সাপোর্ট একদম খুবই সাপোর্ট দেয় আর আমার সাথে আমার মা তো সবসময় থাকেন আমার মা হচ্ছে আমার চাইতে আমার মা বেশি এক্সাইটেড থাকে এইসব বিষয়গুলোতে আচ্ছা এখন মায়ের খুব সাপোর্ট পাওয়া খুবই সাপোর্ট তো কাজের ক্ষেত্রে কখনো আন্টি কোনো সাজেশন দেন কিনা আপনাকে হ্যাঁ সব সময় দেয় সব সময় মানে কোনো প্রোগ্রামে যাওয়ার ক্ষেত্রে তারপর কাজের ক্ষেত্রে কাজের সময় আমার অফিসে আমার মা সাথেই থাকেন ওখানেই থাকেন আচ্ছা তো আপনি আরেকটি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন সেটি ব্যাংকক থেকে ছিল মিলিনিয়ান বিলিয়ান অ্যাওয়ার্ড তো সেই অ্যাওয়ার্ডটি সম্পর্কে আমাদের একটু বলবেন এবং এটা কবে আপনি নিয়েছিলেন সেখানেও জার্নিটা কেমন ছিল সেটা হয়েছে আপনার সেপ্টেম্বরের দিকে এটা ফার্স্ট ছিল তারপর হচ্ছে এটা মুম্বাই এরটা পরে হয়েছে তো যেটা হয়েছে আমাকে যেটা সেপ্টেম্বরে যেটা হয়েছে ব্যাংককে যেটা হয়েছে তার জন্য আমাকে ফোন দিয়েছে হচ্ছে
তারপরে তাদের সাথে আরো কথা বলা হয় তারপরে ডিসকাস করা হয় তারপরে আর কি আস্তে আস্তে জানা গেল না আসলে এটা রিয়েল আচ্ছা তো সেই অ্যাওয়ার্ডটি আপনি কঙ্গনা রানাওয়াতের হাত থেকে নিয়েছিলেন তো দেখ বলা যায় যে বলিউডের দুই ডিভার সাথে আপনার দেখা হয়েছে এবং তাদের হাত থেকে আপনি অ্যাওয়ার্ড নিয়েছেন তো আসলে অনেক বড় একটি বিষয় এবং আমাদের জন্য অনেক গর্বের একটি বিষয় যে আমাদের দেশের মেকআপ আর্টিস্ট আসলে এত দূর এগিয়ে যাচ্ছে তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আপনি এখন কি বলবেন যে ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ে পৌঁছাতে আমাদের আর কত দিন লাগবে বা কত কী কী অ্যাফোর্ড দরকার মেকআপ আর্টিস্টদের আমাদের দেশের আসলে এখন মেকআপ আর্টিস্টরা অনেক এগিয়ে গিয়েছে কাজগুলো অনেক ভালো করছে এখন দেখলে বোঝা যায় কাজগুলো দেখলেই বোঝা যায় আর যেটা হচ্ছে এখন ইউটিউব তারপরে হচ্ছে ফেসবুকে অনেক অনেক কিছু শেখা যায় শেখার স্কোপগুলো আছে তা ওখান থেকে অনেকটা কাজের ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় অনেক দূর আগে আমরা আর কি এগিয়ে যাচ্ছি এবং আমরা আরও অনেক দূর আগব সেটাই আমাদের সকলের চাওয়া অবসর সময় পরিবারের সাথে কিভাবে কাটেন বা পরিবারকে কিভাবে সময় দেওয়া হয় অবসর পেলেই আমি হচ্ছে ফ্যামিলির সাথে ঘুরতে যা চেষ্টা করি মানে ওটাই আমার খুব ভালো লাগে আমার বোনরা আছে আমার মা তাদের সাথে ঘুরতে বের হই ধন্যবাদ এটিএন বাংলা এবং দর্শককে যদি কিছু বলার থাকে প্লিজ এটিএন বাংলাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যেটা আমি বলবো দর্শক আমার যেটা ক্লায়েন্টদের বলবো দর্শক সেটা হচ্ছে বিয়ে তো এখন বিয়ের মৌসুম চলে আসছে যেটা যেটা করবে তারা হচ্ছে আগে থেকেই সব কিছু প্ল্যানিংটা করবে বিয়ের প্ল্যানিং যে হুট করে যে বিয়ের কয়দিন আগে থেকে ওয়ান উইক আগে থেকে যে একদম হুড়াহুড়ি করবে এটা না করে একটু সময় নিয়ে আসলে সব কিছু গুছানোটা শপিং করাটা তারপর হচ্ছে প্রোগ্রামের সব থিমটা আগে থেকে চিন্তা করে ডিসকাস করে তারপর এটা করা মনে হয় অনেকটা ভালো সকলের জন্যই সেটা ভালো সেটা ভালো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকের আয়োজনে আসার জন্য এবং চার চুমকের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভকামনা রইল আপনি আর অনেক দূর এগিয়ে যান এবং আমরা যেন ভবিষ্যতে দেখতে পাই যে জাহিদ খানের কাছ থেকে ট্রেন করা মেকআপ আর্টিস্টরা ছড়িয়ে ছিটি আছে বাংলাদেশে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক দেখতে দেখতে সময় শেষ এখন বাড়ি ফেরার পালা আজ এখানেই শেষ করছি দেখা হবে আগামীকাল নতুন কোন অতিথির সাথে সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের সাথেই থাকুন দেশকে ভালোবাসুন চায়ের চুমকের এই এপিসোডগুলো ইউটিউব ডট কম স্ল্যাচ এটেন বাংলা প্রোগ্রামে গেলেই পেয়ে যাবেন সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন আল্লাহ হাফ